президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Уважаемые участники Республиканского педагогического совета, традиционно для системы образования обсуждение итогов, кратких задач и перспектив развития системы образования проходит коллективно и на самом высоком уровне с участием главы государства. Сегодня в работе Республиканского педагогического совета принимают участие более двух с половиной тысяч человек. Приглашены представители органов государственного управления, облсполкомов, мингорсполкомов, руководители и педагоги учреждений всех образования от столицы до регионов, представители общественности и средств массовой информации. Уважаемый Александр Григорьевич, от имени педагогической общественности разрешите вас поблагодарить за участие в работе педагогического форума. Уважаемый Александр Григорьевич, в августе 2021 года на Республиканском педагогическом совете вы сказали, что перезагрузка системы образования является вопросом государственной важности. Это и стало основой в деле дальнейшего совершенствования национальной модели образования, которая отвечает не только современным, но, а самое главное, и перспективным потребностям общества и государства. Разрешите доложить о выполнении поручений по наиболее значимым вопросам. Первое. Школа – фундамент образования. Проведена работа над ошибками по подготовке школ к началу учебного года. Обновлена нормативная база в части подготовительных этапов и работы соответствующих комиссий. Уже в мае месяце все школы знали все нарушения, а их, слову говоря, было более чем 11 тысяч, над которыми начали работать сразу же. Таким образом, каждый знает свои задачи, все работы обеспечены финансированием. Паспорта готовности уже получены всеми учреждениями общесреднего образования. Второй год выпускники 11 классов сдают централизованный экзамен. Сегодня это прозрачная и понятная система сдачи выпускных экзаменов, которая совмещена со вступительной кампанией и которая принята как родителями, так и учащимися. Мы можем сказать, что тогда было принято правильное решение. Кроме того, хотел бы отметить, что мы видим не только конкретного ученика, но и работу учителя. С учетом важности подготовки квалифицированных кадров для экономики страны в новом формате проводим профориентационную работу с участием заказчиков кадров и родителей наших школьников. С прошлого года открыли инженерные классы. Возрождаем престиж рабочих профессий. Второй год подряд увеличиваем наборы в колледже. Растут проходные баллы, которые не уступают вузам. Практически половина выпускников девятых классов получают профессию в колледже. Созданы все условия для осознанного выбора будущей профессии. Выполняется поручение по повышению качества национальных учебных пособий. К 1 сентября этого года переиздано 24 учебных пособия. Прошло успешную апробацию и с 1 сентября внедряется новое учебное пособие по истории Беларуси в контексте всемирной истории. Второе. Развитие высшей школы. Уважаемый Александр Григорьевич, на февральской встрече, проведенной с Республиканским Советом ректоров, вы поставили задачу фактически встряхнуть все вузы и посмотреть на работу каждого ректора. Такая работа проведена принципиально и, прямо скажем, недостатков было выявлено немало. С целью скорейшего устранения приступили к реализации утвержденного правительством плана. Привезены в соответствии с образовательными стандартами около полутора тысяч учебных программ, планов, учебно-методических комплексов. Исключено дублирование учебного материала. Вносится изменения в нормативную базу по взаимодействию отраслевых секторальных советов и заказчиков кадров по их подготовке. Очень важный аспект. Наводим порядок с распределением и перераспределением выпускников для исключения работы молодых специалистов на неполную ставку или дистанционную. Работе каждого ректора дана принципиальная оценка. Принимаем меры по расширению экспорта образовательных услуг, в том числе в Китай, страны Африки, Азии. Только за 6 месяцев текущего года рост составил 112% по отрасли. И это говорит о востребованности нашего образования. Но при этом мы не самоуспекаемся, резервы еще есть. Подготовка научно-педагогических кадров для вузов. 
выстраиваем работу по поддержке результативных вузовских научных школ в тесной связке с академической и отраслевой наукой. Совместно с Советом молодых ученых создаем условия по поддержке одаренной талантливой молодежи. Третье. Идеологическая воспитательная работа. Семейное воспитание – основа основ. Уверены, то, что сегодня семья должна играть главную роль в воспитании. При этом важнейшей задачей школы является укрепление сотрудничества с семьей. Труд. Уважаемый Александр Григорьевич, вы неоднократно говорили о том, что к труду мы должны приучать детей с ранних лет. По вашему поручению с 2022 года реализуется республиканский проект «Сады надежды». Более 2000 школ имеют на пришкольных территориях сады с плодовыми и ягодными насаждениями. Более 36 тысяч учащихся 10-11 классов получают рабочую профессию вместе со школьным аттестатом. Каждый второй студент трудится в составе студенческих отрядов. Особое внимание трудовой занятости учетной категории подростков. Если мы их сегодня не займем, то это сделает улица. Гражданское патриотическое воспитание. Сегодня выстроена системная работа от детского сада до вуза. Понимаем, что воспитательная идеологическая работа – это дело каждого из нас. В работе с молодежью отошли от формализма и членства в общественных организациях. Уважаемые участники Республиканского педагогического совета, от качества нашего труда во многом зависит будущее страны. Профессионализм, талант, неравнодушие преподавателей во все времена позволяли сохранить историю и наши традиции, гордиться теми достижениями нашей страны, которых у нас многочисленные. Сегодня мы должны обеспечить преемственность поколений. Уважаемый товарищ президент, позвольте заверить вас, что наши педагоги были и остаются настоящими патриотами и оплотом нашего государства. Андрей Иванович, в результате вашего доклада Сложилось впечатление, что вообще нет проблем. Может, даже уже и на педсоветы собираться не надо. Помню, с давних времен мы проблемы обсуждали э, на подобных собраниях. Но проблем нет. Вот хотелось, как вы это умеете делать, перечислить эти проблемы. Перечислите, чтобы услышала педагогическая общественность. Уважаемый товарищ президент, наверное, одна из важнейших сегодня задач, которая стоит перед нами, и в то же время это и вызов для системы образования, это воспитание. Воспитание на всех уровнях учреждения образования настоящего гражданина и патриота. Вторая задача, и в то же время тоже проблема, мы должны говорить об этом достаточно смело, нам надо возвращать престиж профессии Учителя. Да, мы сегодня принимаем многие меры. Со стороны государства мы видим ту поддержку, которая оказывается. Мы видим и рост заработных плат, и те условия, которые создаются нашим учителям. Но мы должны вернуть тот сакральный смысл учителя и то уважение, статус в обществе, которые они были. Ну и третья немаловажная задача – это, конечно, мы сегодня должны понимать то, что наши молодые люди – Человек молодой – это не трудовой ресурс, это человеческий капитал. И, соответственно, мы должны его рассматривать не просто через призму подготовки какого-то узкого специалиста для конкретной отрасли или конкретного предприятия, а в целом готовить к будущему и развитию нашей страны. Ну, Андрей Иванович, значит, учителя нет. Переборщили с обучением, надо воспитывать. И, ну, согласно последнему тезису, Вроде не то готовим, другой нужен человек. Так тогда чем занимается образование и школы? Вы вот начали с того, что вы стойко, мужественно выполняете все вместе мое поручение. Помните, я сказал, что школа – это храм. И переступая порог этого храма, ты должен давать себе отчет. Прежде всего, ученик. Это выполнено поручение. Школьники приходят в школу с трепетом. Понимают они, куда они пришли. Или на перемене дым столбом стоит в туалетах. Учителя они не замечают, и не только на перемене. 
и так далее. Есть это в школе или нет? Уважаемый Александр Григорьевич, мы видим то, что в последние годы в этом плане достигнуты серьезные результаты. Этому благоприятствовало принятие государственного школьного стандарта, где четко расписаны, какие имеются сегодня права и обязанности и у учащегося, и у родителей, и у каждого учителя. И дисциплина и порядок, в первую очередь по отношению к учащимся, сегодня обеспечиваются на хорошем высоком уровне. Да, еще не все сделано. И, уважаемый Александр Ильич, вы действительно правильно сказали, то, что мы должны посмотреть с одной стороны и на учащегося, и на педагога. Именно для этого мы приняли 10 золотых правил педагога. Для того, чтобы и педагог понимал, каким идеалам он должен соответствовать, и учащиеся относились к нему как к авторитету. Есть у вас претензии к учителям? Сегодня вся педагогическая общественность и учителя – очень самоотдана и отверженно работают на благо нашей страны. Поэтому, уважаемый Александр Григорьевич, хочу вас заверить, то, что не только каждый сидящий здесь в зале, но и каждый учитель в нашей стране понимает те задачи, которые стоят перед ним, какую отдачу сегодня от системы образования ждет государство и какой конечный результат мы все вместе должны получить. Спасибо, спасибо. Я понимаю, это... Общественность наша сама себе аплодирует. Это хорошо. Хорошо, что вы оцениваете положительно. Значит, в школе у нас, если еще не все, то впереди абсолютно идеальная школа, порядок. Ну, будет храм. Пока нет еще. Так точно, товарищ Но президент. Вот, э, почему я вам задаю эти вопросы? Я хотел почувствовать. На самом деле меня дезинформируют или информируют неправильно э, по поводу того, что на вас вот эта зараза начала распространяться в виде э, фальсификации каких-то э, итогов, докладов, выводов и так далее. И вы уже, вот у меня здесь прямая речь, э, вы уже в Министерстве образования все начинаете структурировать. Так, вот мы проверили, что-то там не так, вот это докладываем правительство, вот это Петришенко, вице-премьеру. Вот это еще кому-то, но ни в коем случае, чтобы до президента не дошло. Как это понимать? Я всегда вас предупреждаю, что у меня достаточно рычагов и форм методов для того, чтобы достаточно глубоко изучить проблему. И вот, когда вы докладывали по вузам, я уже начал сомневаться, правильно ли я сделал, что поручил вам изучить ситуацию в вузах. Может, надо было как в медицине, в здравоохранении создать группу из медиков, но независимую от Министерства здравоохранения. И они мне выложили на стол проблемы, настоящие проблемы, которые существуют в здравоохранении. И мы их начали, эти проблемы решать. Задачи начали эти решать. Вы вот говорите, в вузах у вас все прекрасно. Ну, самый лучший вуз – это БГУИР. Да? Уважаемый Александр Григорьевич, могу только сказать большое спасибо за вашу оценку. Да, 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 да. Но, на мой критичный взгляд, мы можем быть лучше. Можем. Так все. Совершенства пределу нет. Это понятно. Философию все учили. Но вы мне скажите, сколько вы вузы не добрали в этом году студентов? Всего в ВУЗы в этом году мы не добрали порядка 870 человек. При этом порядка 500 человек – это сельскохозяйственные специальности, соответствующий профиль, и порядка 120 человек на дневную форму получения образования в ВУЗы инженерно-технического профиля. Ну, то, что нам крайне сегодня надо. Кушать все хотят. Я вам рассказывал, я свою жизнь президентскую начинал с того, что понимал, что человека надо накормить. Дать возможность, чтобы человек накормил себя и свою семью, одеть и прочее. А все же это где? В сельском хозяйстве. А как завтра кормиться будем? Во что одеваться будем? Все от земли. Почему здесь у нас недобор? Вы даже словом не обмолвились, а меня правительство все время ориентирует, и специалисты, и другие, что вот посмотрите, вот проблема, недобор в вузах, целевиков мы там обозначили. Ну, слушайте, чуть ли не загоняем вузы. Я в свое время после исторического факультета заканчивал и сельхозакадемию. 
Слушайте, очень высокий престиж был, интереснейшая работа. Я до сих пор считаю, что интереснее нет. Так почему у молодежи нет вот, э, уважения к сельскохозяйственному вузу? Потому что там грязно и запахи, или же, может, и вузы виноваты в том, что мы имеем недобор сельхоз, а инженер, как и без инженеров, завтра жить будем. Я уважаю свою первую профессию, историка, юриста и так далее. Это надо, это прекрасно. Хотя видны их недоработки по 2020 году, наши недоработки, историков и прочих. Это хорошо. А как без инженеров будем? Юристы и историки ни электромобиль не создадут, ни атомную станцию не построят. То есть нужны и они, и прежде всего они инженеры. А где они? А вы не сказали, что это проблема. Я, я просто экспромтом называю э, то, что болит э, в стране, то, на что мы обращать внимание должны. Якобы вы решили проблему, не только вы, но и другие, э, в стране по э, военным специальностям. Страну завтра кто защищать будет? Мы с вами встанем и пойдем. Ну, пойдем. Но много проку от нас будет на фронте, в штурмовых отрядах. Я специально вас заостряю вот на этих вопросах, чтобы вы не думали о том, что мы вот сейчас собрались, типа формально бюрократическим каким-то подходом проведем это совещание на уровне президента, нас, конечно, покажут по телевизору красиво, что мы вот настроены. Возможно, даже министр образования еще раз гвоздь забьет во всех средствах массовой информации. А проблемы-то останутся. И проблемы эти от нас с вами. Без вас, без учителей не будет никого. И самого главного, здоровья никакого не будет. Если вы не научите в школе, врачей не будет. Трудовое воспитание. Вот вы говорите, две тысячи или сколько вы сказали там каких-то у вас клочков земли возле школы. У всех школ есть вот эти пришкольные или как их назвать, приусадебные эти участки. Не у всех. А может быть там каждой школе, начиная с вузов, может с Министерства образования, каждому по колхозу. Поверьте, очень серьезный вопрос. Я вижу динамику. Мы достигли ну, небывалых высот. Никто об этом не думал 20 лет тому назад, что мы можем достичь этих высот. Но если мы не увидим, что у нас формируется долгосрочного порядка проблемы, мы рухнем в ту же бездну, в которой были после распада Советского Союза. Мы это должны видеть и не надо ретушировать, не надо это скрывать. Ну, я полагаю так, что здесь же будут выступать люди от земли, с мест. Они эти проблемы обозначат. Но я прошу вас, ну, как минимум, вы меня просто оскорбите, если вы будете выступать и торжественно обещать или докладывать, что все решено. Я с вами вместе живу в этой жизни, в этом обществе, и я вижу, что происходит. И я как человек более информированный, Знаю больше по каждому из направлений, а сфера образования для меня важнейшая. Но я немножко в ней соображаю, что происходит, поскольку э, по духу ваш человек, учитель, да и сейчас, будучи президентом, 50% может больше моей работы – это учительство. Я должен видеть, анализировать и учить всю страну. Показывать, вот это надо, вот это, вот это. А иногда у нас, как я правительство упрекал, поставишь задачу, проконтролируешь, не сделано, потом идешь, сам делаешь. И следом за тобой кто-то идет, в хорошем случае. Поэтому мы с вами в одной лодке, и деваться нам некуда. Темнить, врать или приукрашивать ситуацию не надо. Не надо, ситуация вокруг очень сложная. Никогда вокруг Беларуси не было такой сложности, как сейчас. Никогда. И страну надо удержать. И все хотим быть суверенными и независимыми. А как ее удержать? Надо думать всем.
и быть готовым к этому. И все начинается с нас, с учителей. При этом я еще один момент хочу заметить. Вы, наверное, помните, я когда-то сказал, когда нас начали душить, Россию и нас заодно, и начали вводить против нас жесточайшие санкции. Я собрал руководителей верхнего уровня, членов правительства, и сказал всем публично, вы это слышали, санкций для нас нет. Забудьте. Почему я так сказал? Потому что если бы я начал ныть и говорить санкции, 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 то Андрей Иванович вообще бы ничего не делал. Сложил руки и оправдывал свою бездеятельность, ну я его говорю, министры, сверху вниз до вас. А что санкции, беда? Я это имел в виду, что все забыли, что есть санкции, что надо работать и развивать страну. Прошло время, и все подумали, что и санкций нет. Есть жесточайшие санкции, тяжелейшие времена. Нам приходится не просто произвести, произвести мы научились, а продать это. У нас открытая экономика. Мы больше 50%, до 60% мы продаем то, что производим. Для чего продаем? Для того, чтобы жить. Деньги надо заработать. Меньше половины мы потребляем. Открытая экономика. И мы страдаем очень серьезно. Все страны с открытой экономикой очень страдают от этих санкций. Я это говорю к тому, чтобы вы поняли, что мы живем в сложнейшее время. Я не говорю о том, что на юге у нас война идет, что эти бешеные на западе там готовят против нас. Мы должны это держать в поле зрения. Что нам надо в этой ситуации страну, махину эту, вся маленькая Беларусь, она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом. Вот эту всю экономику, эту махину надо развернуть с запада на восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на востоке. Слава Богу, у нас это получается. Но это тяжелейшая работа. Я хочу, чтобы вы понимали, что страна живет в очень тяжелый период. Вопрос или-или. Нам сейчас советуют, подкидывают с стороны суши. На меня все это выливается. Давайте вот тут отступи, там освободи, начиная отсюда и заканчивая. Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь вот воевать с Украиной против России. Открой границы, мы с войска НАТО под Смоленск заведем. Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон которые мы принять не можем на 99%. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, в какой мы обстановке, в какой ситуации живем. Это все, что я вам могу сказать. И столько же я сказать просто сегодня не могу. Не потому, что я что-то скрываю. Я не хочу, чтобы вы излишне напрягались. Все остальные вопросы – это мои вопросы. Я часто говорю. Сделайте свое дело, а я буду делать свое дело вместе со своими коллегами в правительстве, высшими должностными лицами. Поэтому я хочу от вас услышать правду, я хочу почувствовать нерв нашего учительства с учетом той обстановки, которая сегодня складывается. Уважаемый Александр Григорьевич, у нас есть записавшиеся в прениях. Слово для выступления предоставляется самотыга Юлия Владимировна, директор Лошинской гимназии Борисовского района. Пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич, члены президиума, присутствующие. Я директор сельского учреждения образования, в котором на сегодняшний день обучается 354 учащихся. Да, сегодня наше учреждение успешно развивается, учит, воспитывает и выпускает во взрослую жизнь состоявшихся граждан своей страны. В учреждении работает 40 педагогов, среди которых, заметьте, треть – это наши выпускники. Особая гордость коллектива – это учителя-методисты, авторы учебников, рецензенты учебников, лауреаты конкурсов профессионального мастерства. Казалось бы, в чем секрет успешности учреждения? Я думаю, ответ очевиден для каждого руководителя. В создании той современной образовательной среды, которая способствует повышению качества обучения и воспитания. Согласитесь, этот параметр достаточно важен. 
а в этом году, который объявлен годом качества, особенно. На предыдущем педагогическом совете в 2021 году в своем выступлении вы, уважаемый Александр Григорьевич, отметили, что мы научились учить, поставив учителям страны 10 баллов. Вместе с тем указали, что нам есть над чем работать в системе воспитания. Мое мнение как руководителя – образование невозможно без воспитания. Именно поэтому мы сделали акцент на воспитательный потенциал урока. Отбор содержания учебного материала, который предоставляет учащимся образцы подлинной нравственности и духовности, гражданственности и патриотизма. И это кропотливая работа. Каждый день, на каждом уроке. Изучение с 1 сентября нового предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» – это дополнительная возможность воспитания средствами учебного предмета. Для руководителя любой сферы, будь то сельское хозяйство, медицина, промышленность, образование, привлечение квалифицированных кадров – это главная задача. Практика доказала, что одним из вариантов ее решения – является ранняя профориентационная работа, открытие классов профессиональной направленности, а также целевая подготовка специалистов. Так, например, на территории Борисовского района наиболее востребованными являются классы аграрной, педагогической, инженерной и военно-патриотической направленности. Результатом этой системной работы является то, что в 2024 году 40% выпускников нашего учреждения поступили в учреждение высшего образования на условиях целевой подготовки, на аграрные, педагогические, военные и технические специальности. Уважаемый Александр Григорьевич, мы сегодня уже говорили о том, что повышение престижа рабочих профессий и привлечение молодежи в наши колледжи является одной из ключевых задач для системы образования. Слово для выступления предоставляется Инесси Лениной Кузьминой, директору Минского государственного колледжа инновационных строительных технологий имени Жижили. Пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники педагогического форума. Фундаментом всей системы профессионального образования является формирование объемов и структуры подготовки кадров, где ключевым аспектом выступает точный и достоверный прогноз. Поэтому колледжам крайне важно наладить тесное взаимодействие с заказчиками кадров, организациями различных секторов экономики. Наш колледж успешно реализует этот подход с 16 крупнейшими базовыми предприятиями Минска, которые гарантированно обеспечивают выпускников первыми рабочими местами. Современное производство автоматизировано и высокотехнологично. Поэтому мы своих учащихся ориентируем на то, что профессия рабочего – это не однообразный физический труд, а еще и интеллектуальный требующие владения новыми компетенциями, в том числе и цифровыми. Уважаемые участники педагогического совета, колледжи сталкиваются с рядом серьезных проблем, которые требуют внимания и решения. Например, вопрос престижа рабочих профессий у нашей молодежи. Мы разрушаем эти стереотипы и доказываем, что учащиеся, которые в школах показывают невысокий уровень результатов обучения, могут быть вполне успешны в профессии. Чтобы сформировать и популяризировать образ человека рабочей профессии, мы постоянно проводим разнообразные профориентационные мероприятия, включаемся в раннюю профориентацию. Предлагаем активно на государственном уровне продолжить формирование в обществе имиджа человека труда. Этому могут способствовать, на наш взгляд, внимание популярных блогеров, наличие достоверной актуальной информации об условиях труда и перспективах развития профильного сектора экономики Республики Беларусь. Кроме того, для учащихся и педагогов колледжей станет знаковым возвращение на государственном уровне Дня профессионально-технического и среднеспециального образования. Это, на наш взгляд, еще один широкий шаг к повышению престижа профессионального образования в нашей стране. И еще немаловажная проблема – не всегда колледжи успевают за стремительным процессом обновления технологий и оборудования в реальном секторе. 
Сама система образования с ней не справится. Поэтому предлагаю при создании новых или модернизации существующих крупных предприятий в обязательном порядке предусмотреть организацию учебного участка или цеха на предприятии, либо закупку учебного оборудования для партнерского колледжа. Уважаемые коллеги, совершенствование системы подготовки рабочих и специалистов – это непрерывный процесс, требующий постоянного внимания и усилий. Уверена, что вместе мы сможем поднять профессиональное образование в Республике Беларусь на новый уровень, обеспечим тем самым устойчивое развитие нашей экономики и процветание нашей страны. Спасибо за внимание. Слово для выступления представляется Артуру Владимировичу Путята, ректору Гомельского государственного технического университета. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, Университеты нашей страны работают по принципу золотого треугольника взаимодействий – образование, наука, производство. Не может быть качественного образования в ВУЗе, если в нем нет ученых, генерирующих новые знания, которые передаются будущим специалистам, способным понимать и создавать инновационные технологии и конкурентоспособную продукцию. Гомельский государственный технический университет имени Сухова ведет подготовку по широкому спектру специальностей – Металлургия, машиностроение, робототехника, нефтегазоразработка и многие другие. Стратегические планы развития каждой из отраслей реального сектора экономики становятся стратегическими планами подготовки соответствующего специалиста в университете. И, безусловно, мы не просто взаимодействуем с нашими базовыми предприятиями, мы готовим кадры вместе. Цель – практика ориентированная подготовка специалистов в университете – в рамках которой делается акцент на практических навыках и знаниях, применительно к конкретным предприятиям, которые студенты получат во время обучения и будут применять в своей будущей профессиональной деятельности. В настоящее время университет имеет 14 договоров о взаимодействии с учреждением образования с организациями-заказчиками кадров. Это формирование заказа в соответствии с потребностями предприятий и организаций, а также наполнение и согласование учебных программ дисциплин, вузовского компонента учебных планов. Университетом совместно с базовыми предприятиями Гомельской области внесены изменения и согласованы учебные планы по большинству специальностей. Это достаточно эффективный инструмент совместного создания учебных программ специальных дисциплин, гибко адаптирующихся применительно к предприятию, его технологиям производства и оборудованию, завтрашнему месту работы выпускника. В этом контексте отдельные практические занятия учебного процесса проходят непосредственно на предприятиях, филиалах, выпускающих кафедру университета. Сегодня мы развиваем и обратную взаимосвязь. Создание специализированных учебных классов и лабораторий заказчика кадров на базе университета. Хотел бы отметить эффективное взаимодействие с такими организациями и предприятиями, как Гомсельмаш, Гомельэнерго, Гомельский завод Литья и Нормалей, на которых созданы и функционируют учебные аудитории, где студенты под руководством опытных профессионалов-производственников не только получают практические навыки работы и собирают материал для курсового или дипломного проектирования, но и могут заработать свой первый рубль в рамках студенческих отрядов. На этих же предприятиях повышает свой профессиональный уровень в форме стажировок и профессорско-преподавательский состав университета. В заключение скажу, что подготовка инженера – это непростой процесс – в котором технологически нужно быть на шаг впереди, требующий существенных ресурсов, в том числе материальных. И сегодня государством делается много для реализации этого стратегически важного процесса, процесса формирования будущего Беларуси. Спасибо за внимание. Разрешите представить слово Будионис Ольге Генриховне, заместителю декана по воспитательной работе филологического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые члены Президиума, участники Республиканского педагогического совета. В системе образования Республики Беларусь всегда уделялось значительное внимание идеологической и воспитательной работе. Об этом могу судить по своему личному опыту. Переступив порог Купаловского университета в 2002 году, не уверенной в себе первокурсницей, за время учебы я не только получила достойное образование, но и сформировалась как зрелая личность с четкой гражданской позицией. 
от имени всего педагогического сообщества разрешите поблагодарить вас, Александр Григорьевич, за постоянное внимание к системе воспитания, за поддержку в вопросах укрепления института кураторов, а также за ведение должности заместителя декана по идеологической и воспитательной работе. Это положительно сказалось на организации идеологической и воспитательной работы в высшей школе и, несомненно, повысит качество этого направления деятельности в дальнейшем. Сегодня определены теоретические и практические механизмы по эффективному взаимодействию всех уровней и участников идеологической воспитательной работы. В индивидуальных планах преподавателей раздел «Воспитание средствами учебных дисциплин» ставит задачу формирования у студентов гордости за свою страну, гражданственности и патриотизма посредством содержания учебного материала, форм и методов, используемых в образовательном процессе. При проведении занятий по английскому языку использую материалы произведений классиков белорусской литературы Янки Купала и Якуба Колоса. Дальнейшую задачу вижу в совершенствовании качества разработанного материала. Преподаватели всегда тесно взаимодействуют со студентами. Мы видим, что молодежь много времени проводит в интернете, однако общение в виртуальном мире – не может заменить живой диалог со сверстниками и преподавателями. Подготовка и участие в общеуниверситетских мероприятиях объединяет всех. В нашем университете для продуктивного взаимодействия между преподавателями, студентами и школьниками созданы и работают школы просвещения патриотической, гражданско-правовой, экономической, информационной направленности. После обучения в них студенты становятся лидерами мнений, готовыми выступать в среде своих сверстников в колледжах и школах. Это своеобразный кадровый резерв молодых преподавателей и общественников. Спасибо за внимание. Уважаемые участники нашего совета, я очень не люблю формализма и бюрократизма в работе. И Оценивая нашу сегодняшнюю встречу, я все-таки думаю о том, о какой результат будет от того, что мы с вами в таком составе собрались. Ведь здесь элита нашего педагогического общества. Как я уже сказал, здесь лучшее. Так будет ли эффект от нашего общения? И думаю о том, что, наверное... Важно, о чем мы здесь говорим, для того и собрались. Но еще очень важно, что вы имеете возможность встретиться не только с президентом, услышать мою точку зрения и даже не услышать, а больше почувствовать мою политику, позицию, точку зрения. Но и вы имеете возможность пообщаться друг с другом, увидеть друг друга. Многие учились в вузах одних и так далее и тому подобное. То есть это общение, и это важнейший результат нашего сегодняшнего мероприятия. Поэтому, не преувеличивая роль нынешнего совета, я говорю о том, что мы не зря сегодня здесь собрались кону нового учебного года по уже установившейся традиции, проводя этот большой педагогический совет. Открыто обсуждаем проблемы и перспективы отечественной системы образования. Этот разговор очень важен. Образование – фундаментальная сфера нашей жизни, которая пронизывает абсолютно все отрасли и определяет, если хотите, развитие всей нации. И люди, работающие в этой сфере, должны быть безупречны. Вы и воспитатели, и учителя, и преподаватели – вы закладываете ценностные ориентиры, и в этом ваша высочайшая ответственность. Кто, если не вы, должен формировать у детей правильное восприятие мира, понимание всех процессов, происходящих в обществе и государстве? В вашей работе нет мелочей. Любые нестыковки, недоработки приводят к тому, что штормит всю страну от мала до велика. Примеры не надо называть, вы знаете их. Вы помните, какой негативный резонанс в обществе вызвала в прошлом году история с подсчетами баллов за централизованный экзамен? 
не знаю, правильно меня или нет, но информирует о том, что вы это еще не изжили до конца. Но это мы изучим в ближайшее время. То есть все должно быть честно, прозрачно. И если в Минобразовании много физиков и математиков, которые умеют создавать формулы и считать по ним, ну, наверное, их надо в школу отправить, чтобы они слишком не умничали, создавая те или иные системы при подсчете этих баллов. Все должно быть, еще раз подчеркиваю, ориентировано на учителя и среднего жителя нашей страны. Они должны понимать, как оценили эти баллы. Ученики должны понимать и родители. В нынешнюю вступительную кампанию, несмотря на достаточно слаженную работу, люди жаловались на большие очереди при подаче документов. Еще тема. Сегодня вдруг возник вопрос со школьной формой. На ровном месте проблемы большой не вижу, но реагировать надо. Это, казалось бы, мелочь, но мелочей в нашей работе нет. И еще повторю, сфера образования – это государство, образующая отрасль. Да, она требует серьезных вложений, и мы вкладываем, и будем вкладывать в нее средства. Если сегодня не будет образованной, воспитанной в своей стране молодежи, завтра не будет и страны. За последние три года мы направили на развитие системы образования почти 30 миллиардов рублей. Построены и капитально отремонтированы 73 учреждения образования, еще 9 возведут до конца года. Как мне докладывают, охват дошкольным образованием у нас практически стопроцентный. Там, где нет школы или детского сада, организован подвоз. В этих целях значительно обновлен автопарк. Только с 2022 года в школы поставлено около 700 автобусов. Но есть отдельные нарекания со стороны родителей, поэтому поручаю местным органам власти совместно с Минобразованием еще раз вернуться к вопросу подвоза детей для обучения. Разберитесь в конце концов, пока мне не пришлось с этим разбираться, как используются школьные автобусы. Мы ведь их определили, что это автобусы для детей. Но в крайнем случае для решения какого-то вопроса не постоянно. Для школы, но не для других нужд. Нами многое сделано для укрепления материально-технической базы учреждения образования, даже несмотря на санкции. Сегодня буквально все школы в стране имеют технические возможности для доступа к любым информационным образовательным ресурсам. Я уже не говорю о вузах и колледжах. Практика использования дистанционных форм обучения будет расширяться настолько, насколько это нужно, и под контролем государства, нашим с вами контролем. Еще один показатель высокого качества нашего образования – результаты школьников на международных олимпиадах. Только за последние три года они завоевали, эти самые школьники, более 200 медалей. Особенно радуют победы по точным дисциплинам, которые являются базовыми при подготовке кадров для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики. Престиж наших вузов подтверждается ежегодным ростом числа иностранных студентов. Сегодня это свыше 30 тысяч человек более чем из 100 стран мира. И спрос на получение образования в Беларуси иностранцами – постоянно увеличивается. Отчасти санкционная политика заставила нас скорректировать планы развития отрасли. Но мы быстро сориентировались, сохранили положительную динамику и нашли новые точки роста, стали активнее работать с Россией, Китаем, странами глобального юга. Радуют, как меняется отношение общества к системе образования. Социологические опросы, которые провела Национальная Академия Наук, показывают, что более 73% респондентов положительно оценивают работу школы. И администрация президента Беларуси фиксирует значительное снижение обращения граждан по вопросам образования. По сравнению с прошлым годом их количество сократилось на 43%, всего 278 обращений. Да и по сути социально значимых Проблем заявители не поднимали. 
Неудивительно, что на нас нарастает давление извне. Все попытки дискредитировать белорусскую систему образования мы видим, но у меня возникает только один вопрос при этом. Если мы так плохо учим, то зачем гоняться за нашими выпускниками? Зачем их тащить туда к себе? Ответ очевиден. Молодые наши соседи, литовцы, латыши, поляки, эстонцы уже давно ищут счастье в Европах и за океаном. Теперь этим соседям и другим нужны наши дети. Для Беларуси это вызов. И именно система образования должна на него ответить. Это императив и одновременно направление для нашей с вами работы. Мы много говорим о повышении качества образования. Вы видите, что данная тема не уходит и из моей повестки президента. Мы постоянно обсуждаем это на совещаниях по экономике развитию науки, сельского хозяйства, региональной политики. Кстати, роль науки будет значительно усилена и увеличена буквально с будущего года. Сверхидея, достижению которой подчинены все решения, принимаемые на таких совещаниях, развитие прорывных технологий, открытие новых отраслей. Для этого нам нужны квалифицированные кадры, способные креативно мыслить, решать нестандартные задачи перенимать передовой опыт, внедрять его в реальное производство и социальную сферу. Мы самым серьезным образом взялись за науку, пытаемся практически на марше переориентировать работу Национальной академии наук, направить силы и знания на реализацию перспективных наукоемких процессов. И роль вузовской науки должна только возрастать, она является ключевым элементом научного потенциала страны. Речь идет о расширении возможностей для способной молодежи реализовать себя в такой важной для нас сфере. И эти возможности не должны быть сконцентрированы только в столице. Я очень надеюсь, что вы меня в этом услышите. Ученым надо готовить смену, передавать свои знания нашей талантливой, одаренной молодежи. Это мое железное требование. Министр доложил об итогах проверки деятельности вузов и ректоров проведенных по моему поручению. Но я вам скажу, что это только начало, и отсидеться никому не получится. Мы намерены самым бескомпромиссным образом навести порядок в университетах. Да, мы будем поддерживать наших преподавателей, руководство университетов и финансово, и материально, но и спрос будет увеличиваться. В том числе в этих целях мной запланировано посещение ряда региональных и столичных учебных заведений. Я попрошу серьезно к этому подойти. На встрече с ректорами я уже говорил о необходимости пересмотра перечня специальностей в соответствии с потребностями экономики, обновления учебных программ, усиления практической составляющей обучения. Я не понимаю, почему вчерашнего дипломированного выпускника нужно доучивать. Кто в этом виноват? ВУЗ? который не дает нужных знаний, и работодатель, который не желает помогать в адаптации на первом рабочем месте. Что это такое? Такие подходы в современных условиях, когда предприятие нуждается в подготовленных кадрах, непозволительны роскошь. С другой стороны, руководителям учреждения образования, в частности ректорам, необходимо быть более мобильными, понимать, какие факультеты, специальности, формы обучения необходимо вводить, а от чего отказаться. И с целевыми направлениями стоит тоже разобраться. Вроде как система есть, но должной прозрачности, эффективности нет. Прошло много времени, когда мы приняли глобальное решение по целевикам. Настало время подвести итоги. Андрей Иванович, надо это сделать в правительстве и доложить. Да, руководители предприятия отмечают, что уровень подготовки требуемых кадров зачастую оставляет желать лучшего. Где-то не так и не тому научили. Подумайте, может, стоит вести практику предварительного распределения до окончания вуза, ну, может, на третьем курсе, чтобы будущего молодого специалиста ориентировали на особенности работы конкретного предприятия. Этот вопрос надо серьезно проработать. Но есть у меня претензии и к самим заказчикам кадров. Именно вы должны определить компетенции, которые нужны специалисту, и активно участвовать в разработке учебных программ, 
и квалификационных требований. Но вот тут уже инициаторами должны быть преподаватели вузы. Никакой инженер с производства к вам или замдиректора, мастер не придет и не скажет, давайте переработаем программу. Вы должны туда прийти и предложить. Они вам должны сказать, что это чепуха, это ерунда, это этим заниматься не надо. Давайте это, это, это внедрим, то, что нужно для производства. Обучение необходимо строить с учетом интересов образования и реального сектора. И вообще, если вы даете абитуриенту целевое направление, то должны его курировать весь период обучения. Это ваша зона ответственности, как и последующее закрепление молодого специалиста. Мне поступает информация о недопустимом отношении к выпускникам, которые прибыли к вам по распределению. Зачастую их заставляют выполнять работу, вообще не требующую квалификации. И это я еще мягко выразился. Аналогичная ситуация с жильем, когда условия проживания только с большой натяжкой можно назвать удовлетворительными. Еще раз хочу подчеркнуть то, что сказал не единожды. Политику жилищного строительства мы начали пересматривать, серьезно пересматривать. Приоритет будет отдан арендному жилью. Если надо вузу, если надо школе, если надо колледжу, заводу, фабрике, люди, мы им окажем поддержку в строительстве жилья. Они должны иметь возможность предложить тем людям, которые хотят у них работать, в том числе и жилье. Я уже не говорю о нормальной заработной плате. И после этого отдельные руководители предприятий каждые два года после этого распределения и так далее просят нового специалиста взамен отработавшего по распределению. Это абсолютно недопустимо. Поручаю облсполкому, Минскому горисполкому, правительству еще раз вернуться к данному вопросу. Надо более активно продвигать связку колледж-вуз, идти дальше по этому пути. В наших колледжах на хорошем уровне организована практическая подготовка. Об этом сегодня говорили. Я видел это сам, когда посещал такие учреждения образования. Конечно, кое-где еще нужно укреплять материальную базу и закупать современную технику. Но я уже сказал, что... Вместо того, чтобы создавать цеха в колледжах, надо идти на производство. И если кто-то этот процесс будет тормозить, доложите, пожалуйста. Еще раз повторю, нам сегодня нужно выпускать больше специалистов среднего звена и направлять на обучение в ВУЗ только тех, кто закрепился в профессии. У таких людей практика уже есть, и мотивация соответствующая. Они уже на зуб попробовали эту профессию. Что касается вопросов воспитания, главное, на что я вас ориентирую, здесь нет ответственности только одного министерства и ведомства. И очень хорошо, что в последнее время военные и представители органов внутренних дел активно включились в идеологическую воспитательную работу, помогают нашей школе. Хоть настоящие мужики начали туда заходить. Это очень правильно. Тема патриотического воспитания должна быть в надежных руках. Но не будем забывать про еще одного воспитателя наших детей, агрессивного и очень порой опасного. Это интернет. Нам брошен очередной серьезный вызов. Мы все, педагоги, родители, правоохранительные органы, общественное объединение, лидеры мнений, должны быть максимально консолидированы. Надо знать, достаточно ли мы делаем для формирования у детей навыков безопасного поведения в сети. Понимание основы информационной гигиены необходимо проанализировать и усилить эту работу значительно. И можно только приветствовать все, что делает школа в данном направлении. Экскурсии, поисковая работа, военно-патриотические клубы, классы – это отвлекает ребенка от ненужной интернет-среды, показывает, насколько интересной может быть реальная жизнь, а не виртуальная, какие возможности открыты для реализации каждого. Мы эту внеклассную работу видим, она очень важна, требует много времени, однако непозволительно, если при этом учитель задавлен бессмысленной бюрократической писаниной, которую потом никто не читает. Просто стыдно про это говорить, про эту бюрократическую писанину. Я думаю, Андрей Иванович, вы после этого разговора примете радикальное решение. Учитель не должен заниматься каким-то барахлом, он не должен писать какие-то отчеты, которые не нужны. 
есть материалы, которые учитель должен представить. Но есть, есть вопросы, которые только вы можете проанализировать и подсказать. Это животрепещущие темы. И только по этим темам можно просить и требовать от учителя подключиться. Я больше на эту тему разговору слышать не должен. Примите лично решение. Стоит обратить внимание более пристальное на советский опыт трудового воспитания, адаптировать его к сегодняшним реалиям. Не будете заниматься трудовым образованием, воспитанием детей в школе, наполовину ваша эффективность на уроках пропадет. Подумайте, как нам возродить трудовую практику для школьников. Пусть они увидят, насколько сегодня шагнула вперед сфера реального производства, обновленного на современных технологиях. Пусть посмотрят на специалистов, которые там работают, пообщаются с ними, познакомятся с условиями труда, современной техникой, оборудованием, на котором они работают. Это будет самая лучшая профориентация. Мое отношение к физкультуре и здоровому образу жизни вы хорошо знаете. Меня крайне возмущает, что в отдельных школах уроки физкультуры стали фактически необязательными. Да и в вузах тоже. Хочешь – приходи на занятия, хочешь – нет. Так какая тогда у молодежи будет мотивация заниматься спортом? Здесь надо навести самый серьезный порядок. Потому что физкультура и спорт – это прежде всего здоровье наших детей, а еще дисциплина и воспитание характера, что всегда в жизни пригодится. Уважаемые участники педсовета, учитель был и остается опорой государства. Известно, с каким уважением я отношусь к вашему труду. Вопрос о социальной поддержке учителей, укрепление положительного имиджа педагога и школы – приоритетнейшее направление нашей политики. Работа в этой сфере будет продолжена. К 2025 году мы выровняем заработную плату работников образования со средней по стране. Мы начали возводить дома для учителей. В Минском районе на днях вручат ключи жильцам первого такого дома. Планируется аналогичное строительство в Брестской области. Может, нам стоит подумать о целевой программе строительства жилья для работников всей социальной сферы и во всех регионах. Подумаем, сделаем выводы. Что еще хотел сказать? Сегодня в школы приходят дети новой технологической эпохи. Те, кто с пеленок держит в руках этот несчастный гаджет. Это данность. И вы еще вчера должны были подумать, с какими методиками, программами, с каким букварем будете входить в класс таким ученикам. И не стоит забывать, что настоящий учитель должен уметь работать не только с детьми, но и с их родителями. Да, родители тоже другие. Или самоустранившиеся, или излишне требовательными являются. Хотя, чтобы школа сделала из их чада новых Эйнштейнов. Но авторитетный педагог сумеет сделать их всех союзниками в образовательном процессе. Ну, по крайней мере, это ваш крест. Сегодня перед отечественной системой образования, как перед всей страной, стоят самые серьезные задачи. И то, как они будут решены, зависит буквально от каждого из нас. Но у меня нет сомнений, что мы с ними справимся. И в заключение. Перед этим советом, совещанием, я поручил руководству страны, которая имеет отношение к образованию, чтобы они помогли мне сформировать основные требования в системе образования и основные стратегические задачи, которые перед нами будут стоять в ближайшее время. Еще раз хочу повторить, мы реформировали образование много лет подряд. Потеряли уже счет реформ, запутали людей. Существенных изменений, как я уже и обещал, в системе образования больше не будет. Мы не можем каждый год окунать педагогическую общественность, власть самих себя в реформирование, реформирование, переналадку, слом и строительство нового в системе образования. Не будем делать, потому что уже немало сделано. Надо остановиться, поработать, сделать соответствующие выводы на том, что мы с вами создали. Там, где нужна будет дошлифовка, мы это сделаем. Дошлифовка всегда нужна будет. 
Все узкие места мы видим, прежде чем прийти на педсовет. Я изучил огромные массивы информации, начиная от обращений граждан, данных социологических исследований, заканчивая аналитическими материалами контролирующих органов. Поэтому обозначу ключевые направления, по которым будем проводить эту донастройку. Ну, то, о чем я сказал. Вот как видят генералы от образования дальнейшие пути до настройки. Первое. Престиж профессии. Абсолютно правильно. Без престижно, без подъема авторитета учителя, руководства школы, нечего говорить об эффективности образования. Учитель должен быть больше, чем святым человеком в школе. Поэтому надо сделать максимум в этом плане. И прежде всего, вы должны это сделать. Вы должны этого захотеть. А мы должны оказать всяческую поддержку. Учитель – это человек президента. Поэтому 50% вашей нагрузки – это моя нагрузка. Все, что касается темы неблагополучных семей, условий жизни, социально уязвимых детей – профилактической, организационной работы, бросить учителя один на один с этими вопросами мы никому не позволим. Никуда не годится, что прокуроры и госконтроль чаще ходят по отдельным школам, чем начальники от образования. Конечно, престиж любой профессии предполагает достойный заработок. По зарплатам мы впервые в истории приблизились к средней по стране. Никогда такого не было. Здесь арифметика проста. Вы готовите конкурентоспособных специалистов, экономика растет, растут и ваши доходы. Второе. Патриотизм. Фундамент образования. Сделано немало. Мы можем говорить о конкретных результатах, фиксируем высокие конкурсы на военные специальности, видим, как растет интерес молодежи к поисковой работе, к студотрядовскому движению, как снижается число выпускников в школу уезжающих учиться за границу. Работу надо продолжать. И надо помнить, патриота может воспитать, как я говорил, только патриот. Третье. Таланты должны оставаться в нашей стране. Работу со способными детьми в школах и вузах необходимо усилить. Цель одна – они должны жить и работать в своей стране. В Беларуси в следующей пятилетке создадим образовательный хаб мирового образца, не хуже Гарварда. Например, на базе одного из факультетов в БГУ построим самый современный кампус и организуем по полному фабричному циклу, высшую школу, ну, по какой-то специальности, по другим направлениям и так далее. Четвертое. Профессии будущего. Слабо работаем с направлением развития специальности, которая находится на стыке нескольких дисциплин. Например, телемедицина, агрокибернетика, биохакинг. Но будем помнить, что искусственный интеллект – не заменит вас, живого учителя, особенно в воспитании навыков, адаптивности и нацеленности на будущее. Пятое. Для нас важнейший экономический показатель – экспорт. Экспорт – это вопрос жизни нашей страны. Экспорт – бренд Беларуси как страны с открытой экономикой, о чем я говорил. Потенциал экспорта, услуга образования используем недостаточно. Почти не готовим специалистов с навыками внешней коммуникации, умеющих толкаться локтями на жестких внешних рынках, а должны прямо со школьной скамьи. Подытожу. При всех донастройках и инновациях неизменным остается базовый подход к белорусской системе образования. Это непременно равный доступ к получению образования. Это святое. Поэтому, уважаемые друзья, я благодарен вам за сегодняшнее мероприятие. Хотел всех вас поздравить с наступающим Днем Знаний. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма. И самое главное, что у вас всегда было и чему мы всегда у вас учились, неиссякаемой творческой энергии. Благодарю вас за внимание.
Может, мы что-то не обсудили, я что-то не сказал, у вас возникли какие-то вопросы? Александр Григорьевич, добрый день. Артем Евгеньевич Рыбак, директор филиала Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе, учреждение образования, Республиканский институт профессионального образования, город Минск. Александр Григорьевич, как сегодня уже и говорили, в системе профессионального образования мастер производственного обучения играет ключевую роль. Однако существует проблема в том, что все-таки престиж профессии мастера производственного обучения очень стал у молодежи низок. Не всегда одной только заработной платой мы можем удержать мастеров производственного обучения, которые владеют уникальными профессиями, которые хотели бы самореализоваться. Я бы хотел предложить повысить статус республиканского смотра «Мастер года», который сейчас идет в Республике Беларусь, до уровня конкурса «Учитель года в Республике Беларусь». И я думаю, это поспособствует э, и престижу мастера производственного обучения, и все-таки стремлению наших мастеров расти профессионально. Спасибо. Спасибо. На первый взгляд, дельное предложение, но мы его изучим. Имейте в виду, что ну, учитель года – это учитель, это и мастер-учитель. Поэтому, если мы только введем конкурс э, мастеров и поднимем его статус, ну, так у нас профессии тысячи, и все придут, скажут, и мы тоже хотим. Но мы изучим. Спасибо. Вы правы. Есть приоритетные вещи. Э, это один из приоритетов. Коль у нас не хватает э, рабочей специальности и особенно мастеров, может быть, этот шаг надо сделать. Но мы изучим и дадим вам, и не только вам, публично озвучим ответ на эту тему. Спасибо большое. Урбан Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы средней школы номер три города Дятлова имени Иосифа Юрьевича Филидовича. Уважаемый Александр Григорьевич, я являюсь классным руководителем в выпускном классе. Мои ребята – мотивированные ученики, и у каждого из них в планах получения высшего образования. Сегодня школа в старших классах ориентирована на профильное обучение, когда на повышенном уровне углубленно изучаются те предметы, которые после будут необходимы учащимся для обучения в университете. На моих ребятах лежит большая нагрузка, и они все чаще задают такой вопрос. А зачем нам такое большое количество предметов? Может, стоит учащимся 10-11 классов предоставить такую возможность выбирать для изучения только те предметы, которые необходимы им в дальнейшем для обучения в ВУЗе? Хотя лично я придерживаюсь устоявшейся модели обучения, когда происходит подготовка выпускника широким кругозором и умением анализировать происходящее. Благодарю. Ну, если вы, Светлана, в этом убеждены, то я думаю, что так оно и должно быть. Ибо мы превратимся в тех американцев, с которых иногда смеемся. Они знают свой город относительно, а сейчас вообще сидят больше, чем наши дети в этих гаджетах. Они не знают, где там, ну ладно, Беларусь. Они не знают, что такое Россия, где она огромная, самая огромная страна, что там какой-то конфликт. Поэтому все-таки человек, выходящий за порог нашей школы, должен быть образованным человеком по многим вопросам. Я иногда сталкиваюсь с нашей молодежью, 30-летней, 28-летней, и с удивлением обнаруживаю географию, они вообще слабо знают. Вот свою специальность более-менее, ну, хорошо знают, все остальное их не касается. Историю они слабо знают, и это люди, с которыми я общался, закончившие школу, с отличием. Поэтому вы абсолютно правы. Образованным должен быть человек по-настоящему. И то, что в жизни иногда надо, хотя бы по этим направлениям он был образован. Ладно, вы его там, если он готов поступать там по профилю на юрфак или истфак, вы уже его не обучаете каким-то теоремам и так далее. Ну, теорему Пифагора знает и ладно. Может, в жизни ему больше и не пригодится. Может быть. 
потому что все-таки там посложнее есть в этих науках темы и тематика. А вот то, что в жизни надо, это обязательно. И надо ребят к этому приучать и обязательно им говорить, вы будете как американцы. Я не говорю, что они дураки и прочее, но они настолько узкие, молодежи, другие в Соединенных Штатах Америки. Они, если считать, то только то, что касается денег. Они это хорошо считают. Все остальное они считают и считать не умеют. Пандемия очень обнажила в американском обществе эти недостатки общего образования. Поэтому, знаете, вы вот этот вопрос задали. Я вообще его первый раз слышу. Я думал, у нас нет таких проблем. А коли они появились, и вам, Светлана, и другим, особенно классным руководителям, на корню надо это уничтожать. Наша школа должна давать, ну, если уж не такие огромные, обширные познания мира, но достаточно для того, чтобы жить в обществе и общаться с другими. Это моя пока точка зрения. Хорошая традиция проводить педагогические советы в канун учебного года. Хорошо, что здесь собрались учителя и преподаватели вузов, директора школ и руководители. Уважаемые друзья, я, может быть, жестковато где-то с вами разговаривал, но я хочу, чтобы вы поняли. Это не потому, что ну, я как-то принизить хочу вас, тут вашу роль и прочее. Я очень надеюсь на вас. Только учитель может провести ту политику внизу, которую я хочу, чтобы она проводилась. Только вы. Поэтому я говорил о том, что вы никого не должны бояться. Вы хозяева в этой стране. Как только дрогните, все, завтра готовьте лапти, плетку нам уже подготовили. Поэтому ни в коем случае не отступайте, никого не бойтесь. В вузах, на местах, власть рядом. Если вы обратились с проблемами государства к власти, в райсполком, сельский совет, и они, если не решили вопрос, не проинформировали по вертикали власть, это для них смерти подобно. Но сейчас же просто. Мы говорим гаджеты, гаджеты, вы взяли этот гаджет, черкнули две строчки, завтра президент прочитал. Если кто-то не увидел, еще раз напишите. Мы вас обязательно поддержим. Как никогда важнейший вопрос – удержать страну в руках. Нам никогда наши дети и внуки не простят, если мы обвалим страну и бросим ее. Нам, ну так случилось, досталась эта независимость. Я когда-то вам говорил много лет назад, независимость – очень дорогая штука. Вы все говорили, независимость, незалежность, незалежность. Я вас всегда утихомировал. Подождите, не спешите, подумайте, хотите ли вы этой независимости? Хотим, хотим, хотим. Тогда я вам сказал, очень дорого это стоит. И вы видите, что это не дешево. Но это стоит того. Мы должны сохранить эти земли для наших детей. Если мы уже что-то увидели, что-то прожили, я больше, кто-то меньше и так далее. Так дети, они ни в чем не виноваты, они тоже хотят жить на своей земле. Мы должны быть интересны только в своей стране, и страна нам должна быть интересна. Мы должны быть интересны только своему обществу. Без вас это невозможно, поэтому я осуществляю определенное давление на педагогическую общественность, чтобы выдержать. Ну, наверное, мы уже за эти годы нащупали то, что нам нужно, что нужно для нашей страны. Давайте ее сохраним для наших детей. Это самая главная моя просьба. Для того, чтобы сохранить, будьте жесткими. Жестокими, если нужно, в школе. Чтобы чувствовали, что учитель святой. А в школу они должны приходить, как в храм. Ну так давайте заставим, если нужно. Ведь половину нужно и заставлять, чтобы они понимали, куда пришли. И чтобы они понимали, что от них требуется. И чтобы они понимали, что завтра это им нужно будет. Будьте сильными. И в этом плане вы всегда получите мою поддержку. Спасибо вам. Уважаемый Александр Григорьевич, все педагогическое сообщество благодарно за вашу поддержку системы образования. Мы очень высоко ценим ваше отеческое отношение к каждому из нас. 
разрешите вам вручить Учебное пособие по философии, которое вы очень серьезно критиковали в феврале Спасибо. месяце, мы его полностью переработали. Спасибо. И вы не раз подчеркивали о том, что учебник по истории в первую очередь должен быть образцом. Мы ну, постарались первый такой образец сделать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Это настоящий подарок. Спасибо. 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 Спасибо вам большое. Не зря пришел. Спасибо. Хотел бы обсудить с вами ряд актуальных вопросов, касаемых средств массовой информации. Что тут скрывать? Мы скоро уступаем в предвыборную кампанию. Естественно, что средства массовой информации, к счастью, слава Богу, будут играть практически одну из ведущих ролей в этой ситуации. Я говорю, к счастью, что не другие проблемы, войны и прочее. Лучше на этом поле будем воевать и сражаться, хотя не совсем просто это. А создание нашего информационного телеканала, как я всегда говорил о том, что непрерывная информация, как это делают ведущие телевизионные каналы мира, мы уже говорим немало, и вы презентовали, меня даже, честно говоря, настораживает эта презентация и реклама, в том плане, что я боюсь, чтобы мы, создав этой рекламы определенное настроение у людей, потом не дотянули до этих настроений. Поэтому очень серьезная перетурбация идет. Наверное, такие революционные преобразования, может, не революционные, потому что давно уже это делаем, не характерны для наших телевизионных каналов. Ну, честь и слава вам, что вы все-таки решили сами, своими силами реализовать этот замысел, хотя, ставя перед вами когда-то эту задачу, я думал, что вы будете привлекать и иностранцев для того, чтобы это все создать. Но когда вы сказали сами, я думаю, ладно, сами, может быть, что-то не доработаем, но потом до настройку, как у нас принято говорить, осуществим. Но я, как и вы, очень переживаю за то, как люди воспримут все это. Поэтому... Об этом много говорили, но я хотел бы услышать то, о чем не говорили, какие есть проблемы в этом плане. Но обязательно сделайте, насколько это сегодня возможно, чтобы это был настоящий белорусский канал, без всякого вранья. У нас хватает тем выгодных для нас, но они очень выгодны для нас показать их, как они есть. Любую возьмите проблему, миграционную политику вы освещаете нашу. Ну что нам тут, если к примеру брать вот вопросы миграции, нам что тут темнить или где-то там, как некоторые говорят, во, пропагандисты зараз что-то скажут. Да, пропагандисты будут пропагандировать нашу миграционную политику в том плане, что мы были для Европы открыты в плане миграции. И через нашу границу мышь не могла проползти незаметно. Нас упрекают в том, что мы отошли от той политики. Ну так мы давно об этом сказали. Мы не будем проводить ту миграционную политику, которую мы когда-то проводили. Вы помните договоры о реадмиссии. Они финансировали создание центров на территории Беларуси, возможно, и России. Если от нас люди шли туда, афганцы там и прочее, мы их забирали, размещали в центре и решали, что с ними делать. Ну лучше не придумаешь. Все было решено. Дальше они изменили свою политику, начали нас душить экономически, политически, информационно. Вы это знаете лучше меня. Почему мы должны их защищать в плане миграционной политики? Это же была их защита. Они их к себе тянули, этих людей, а нам тихую говорили, слушайте, давайте вот вы делаете так, мы вам на это и деньги еще дадим. 
Отошли от этого. Мы честно, откровенно сказали, мы не будем тоже проводить ту политику, которую проводили. Я образно говорил, что накинув петлю на шею мне там и белорусскому народу, вы хотите, чтобы мы вас защищали, мы это делать не будем. Ну зачем нам что-то приписывать, к примеру, и пропагандировать, и врать? Зачем? Ну мы покажем истинную политику, то самое по украинскому кризису. Абсолютно понятная, честная политика. Тут я читаю, плохо становится от того, что я читаю эти обзоры мировых средств массовой информации. Да Лукашенко то, да он это, да он завтра отдаст загад, пойдут туды. Никаких загадов, никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все. Поэтому я просто призываю вас основываться на правде. И пропагандировать будем только нашу белорусскую правду. Мы в удивительном положении оказались в этом плане. Нам не надо не врать, ничего не придумывать, а другие страны этого не могут. Им надо действительно там, ну вы лучше меня знаете, как там обойти какие-то проблемы, что-то подать в выгодном ключе, мягко скажем. Нам это не надо, нам надо показывать, как оно есть. Я, конечно, благодарен всем вам, что вы берете самые актуальные темы нашей жизни. И меня там порой неплохо показываете. Спасибо, конечно. Но нам предстоит в эту предвыборную кампанию показать, чего мы достигли за это время. И нам опять не надо кого-то за уши сюда тянуть. Есть что показать людям. Да, у нас есть немало недостатков. Ну что поделать, у всех они есть. Но сделано немало, и надо это людям показать. А люди пусть уже определяют, что им делать и кого выбирать. Поэтому очень важен вопрос подготовки средств массовой информации к предвыборной этой кампании. Что мы людям предложим? Валить в пользу действующего президента, если он будет кандидатом или еще как нам тоже это не надо. Спокойно надо показать то, что есть. По созданию союзного медиахолдинга союзного государства. Мы говорим очень много. Естественно, с учетом той политики, которая осуществляется в России в отношении СМИ, угу. а вы тоже ее знаете, вели переговоры э, с ними, вы понимаете, что там это может даже больше, чем экономика. Россия огромная, без средств массовой информации, естественно, не бойтесь. Ну и в силу определенных нюансов россияне уделяют очень серьезное внимание средствам массовой информации. Но в последнее время у нас становились очень теплые дружеские отношения с россиянами, особенно наверху. И я думаю, это будет способствовать созданию нормального, самостоятельного медиахолдинга на равных. Это главное. Если мы строим наш союз, главный принцип – равные условия. Никто под козырек не берет, никто никому, так сказать, не подчиняется на равных и мы с Владимиром Путиным много обсуждали эту тему. Я ни разу не слышал от него, когда мы обсуждаем эти вопросы, чтобы он сказал, слушай, вот мы тут большие, вы малые, давайте так, давайте это. Последний раз, когда я жестковато поставил этот вопрос, ну что, сколько мы будем говорить об этом? Надо как-то двигаться, и прежде всего россиянам надо создавать самостоятельный холдинг. Ну, я только за. Да, надо холдинг, надо, чтобы телеграм-каналы, в интернете это было, блогеры там. Он очень хорошо в это посвящен, лучше, чем я. И он мне когда это развернул, я говорю, ну так нам больше не надо, вот именно так надо действовать. Но у переговорщиков ваших могут быть какие-то другие интересы, и они, конечно, есть, но мы должны действовать в рамках определенных главами государств. И четвертая проблема, которую хочу обсудить, обострилась эта проблема в хорошем смысле слова с ведущими российскими телеканалами. Они пошли нам навстречу. Мы также в этом очень заинтересованы. Нам надо это взаимодействие расширять, его усиливать надо. В последнее время ваш, наш голос очень слышит в мире. Белорусских средств массовой информации, особенно телевизионных каналов, в интернет вещаний ваши очень прислушиваются. Но давайте откровенно, россиян лучше слышат и больше слышат. Поэтому, если мы будем там присутствовать, тоже важно. Ну и потом это наш основной партнер, основной рынок сбыта наших товаров. 
Естественно, мы должны присутствовать и в регионах. Я вот справки посмотрел ваши, что мы присутствуем в регионах. Это тоже очень важно. Там наши интересы. Ну и хорошо, что руководители ведущих СМИ российских пошли нам навстречу и готовы с нами всячески поддерживать отношения и сотрудничество. Вот блок вопросов, который я хотел бы с вами обсудить сегодня, если нужно, принять дополнительные решения. Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич. Во-первых, что нашли время, возможность в таком плотном графике, в такой непростой обстановке по контуру нашей страны встретиться с теми, кто отвечает за реализацию информационной политики в нашей стране. Доложить вам, уважаемый Нет, товарищ, идеологические, идеологические работы. работы. Вы мастодонты, у которых в Беларуси больше нет. Вы, я вот так посмотрел на вас э, на экране вчера и подумал, ну вот все собрались, показали народу, кто отвечает за идеологию в стране. Поэтому тут даже больше берется. Совершенно правильно. Мы бы хотели доложить о реализации данных вами поручений. Мы бы хотели рассказать о реализации значимых общественно-политических проектов, ведущими средствами массовой информации Республики Беларусь. Мы бы хотели обсудить с вами некоторые вопросы в рамках реализации построения медиахолдинга Союзного государства. Здесь мы уже вышли на определенные решения, и, конечно, здесь ваш совет, ваша рекомендация будет нам очень важна в данный период. В первую очередь мы доложили главе государства выполнение поручений, которые были ранее даны президентом нашей страны по реализации крупных проектов в сфере средств массовой информации, по подготовке к избирательной кампании, по реализации проекта медиакомпании союзного государства. Я думаю, что для вас уже не секрет, состоялась уже публичная презентация нового телеканала, который будет круглосуточный и информационный. Это не только телеканал, это такой кросс-медийный многосредовой проект. Это и новый интернет-сайт news.by, это и активности в социальных сетях и мессенджерах. В общем, то, чего у нас в стране, к сожалению, до настоящего момента еще не было, круглосуточного собственного информационного канала. В ближайшее время будет реализовано проект высочайшей степени готовности. Уже есть две телевизионные студии, аппаратно-студийный блок, идет тракт, идет репетиция тех журналистов и специалистов, которые непосредственно будут участвовать в реализации этого проекта. Ну и, конечно, видеохостинг, видеобел.бивай, это наша первая ОТТ-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики, и даже внеэфирные активности создателей видеоконтента. Если хотите, это такой достаточно слабый аналог, но это такой первый шаг к созданию белорусского YouTube. Вы видите, что происходит с YouTube и другими вот это сервисами видео по запросу. Мы не можем предугадать, мы не можем знать, как будет эта ситуация развиваться далее. Но мы знаем совершенно точно, что белорусский зритель хочет смотреть не только белорусский, Видео по запросу через персональный компьютер, через мобильный телефон, там, где ему удобно, в то время, когда ему это удобно делать. Поэтому этот проект будет запущен тоже 12 сентября. Там также будет организована, кроме пользовательского видео, возможность просмотра основных белорусских телеканалов в режиме реального времени. Ну и небольшая лента новостей, основных событий от Белта тоже будет на заглавной загрузочной странице этого хостинга. Также мы доложили о других проектах, которые будут подготовлены нашими средствами массовой информации, телеканалами и газетами к новому информационному телевизионному сезону, о проектах, которые будут запущены в ближайшее время, ну и проектах, которые вы уже видите на экранах наших телевизоров и на страницах газет к избирательной кампании. Здесь нам нужно рассказывать правду. Нам есть чем гордиться за 30 лет независимой Беларуси, за 30 лет президентства, за тот период, когда была фактически выстроена наша Беларусь в том виде, как мы ее можем сейчас наблюдать. С той точки, когда это была разрушенная постсоветская республика, без экономики, без денег, без средств, даже без зерна на то, чтобы хлеб на следующий день в стране испечь. Все это не лишний раз стоит показать, и не просто показать вместе с интервью, вместе с документальной хроникой, продемонстрировать тем людям, особенно молодым людям, которые тогда не жили, которые не представляют, что такое была Беларусь в 90-х, в период распада Советского Союза. Ну и в нескольких словах мы доложили главе государства, президенту Республики Беларусь, председателю Высшего Государственного Совета Союзного Государства о реализации 
проекта медиакомпании союзного государства, медиахолдинга, как мы его называем. Проект тоже в достаточно высокой степени организационной готовности. Подготовлен проект постановления союзного совмина, подготовлен устав автономной некоммерческой организации медиакомпании союзного государства. В высочайшей степени готовности мы подошли к кадровому составу и самой организации, и наблюдательного совета, в который будут входить представители государственных органов Республики Беларусь и Российской Федерации и посткома союзного государства. В общем, мы получили одобрение и, так сказать, определенные еще поручения от главы государства, готовые приступать к практической реализации данного проекта. Тут, наверное, надо отметить главное, что сегодня происходило. Мы ведь не просто, скажем так, увидели в очередной раз, как глубоко президент погружен в ту сферу, за которую мы отвечаем. У него огромное количество вопросов, вы сами это видите. Каждый день совершенно разные профильные мероприятия. Но сегодня мы в очередной раз убедились, что в нашей сфере он разбирается очень глубоко. Но чем ценна такая встреча всегда, и почему я не буду скрывать, я в конце сказал, что очень нужно встречаться чаще. Потому что каждый раз, когда ты разговариваешь с президентом вот в таком формате, ты чувствуешь определенный нерв. Вот этот вот нюансы, которые иногда просто трудно передать, но которые считываются. И они очень важны потом для руководства сферы и для, скажем так, грамотной расстановки задач, в том числе и по проектам, по новостям и так далее. Поэтому я единственное, что хочу себе пожелать, наверное, и участникам тем, которые были сегодня, чтобы эти встречи были чаще, потому что они крайне необходимы, особенно в период электоральной кампании, которая нам предстоит. Thank you.